Hi viewers, welcome to GRS Learn Life Sciences. This is a general science 14th video. So, this video is very important to general science questions and what is the answer to the answer. So, the first question is so what converts alternating current into uh, direct current? So, alternate current to no direct current ga edu maarustadi anetundi ikkada question so rectifier anetundi idi ik alternate current ni ikka direct current ga maarchadam anetundi idi jarugutadi so ik rectifier anetundi idi alternating current ni direct current ga maarchadam jarugutadi so man intlo ikochche twenty correct anetundi idi ik alternating correct so ik alternating current ni direct current ga rectifiers anetundi idi maarchadam anetundi jarugutundi so next question chuddam which element is used as a moderator in a nuclear reactors so ik anu reactor lo Weight ni moderator ga ward taru ye element ni moderator ga ward taru ne twenty di so graphite ne twenty di moderator ga ward taru so inta kumundu manamu yeka water ne twenty di so cooling agent ga ward taru ne twenty di ne chkunam so ipro graphite ne twenty di ikra moderator ga ward taru ne twenty di ne chkunam so next to which device converts the light energy into electric energy so ye di kanti yeka sekti ni yeka vidut sekti ga mars tundi ne twenty di ikra question. So photoelectric cell ने ट्वेंटी दी, so एक फोटोइलेक्ट्रिक सेल ने ट्वेंटी दी, कांती सेक्टी निकती इसको नहीं, ये दी विद्युत सेक्टी का मार्च रूम ने ट्वेंटी दी, जरूरत नहीं दी कांती सेक्टी नहीं विद्युत सेक्टी का, so next question चोद दम, the unit of power length is called, so मन कंटिक संबंधित ने ट्वेंटी का पावर ने ट्वेंटी दी, मन उनको डे चेप्तों टम साइट ने � 2.5 उन्दा, so ये देंगे वालों को ले चप्पू उन टाम 1 ना 1.5 आनी, so दिन की units ने 20 दी, एंट ने 20 दी, so इट के diopter लोने 20 दी, ये का units ने 20 दी, गुरुत्व पेट कॉली diopter लोने 20 दी, units ने 20 दी, so next question कल दम, what is the unit of radioactivity, so radioactivity की संबंधित ची, radio दार्म के तक को प्रमाणाल एंट ने 20 दी, curie ने 20 दी, गुरुत्व पेट कॉली, so madam curie, so चाला विशेष में ना ट्वेंटी का प्रयोग कर चाहिए सारे का रेडो धार्मिक का पदार्थ तल में था अंदोला आमे पैर में इतना निविट की क्यूरियन चेपी विट की प्रमाण आलू यूनिट्स की पैर कोड़ा ये बढ़ने जरिए गिन्दी नेक्स्ट ये का क्वेश्चन चुदा सो एन ऑब्जेक्ट हैज टू अटेन द वेलोसिटी ऑफ डैश टू एस्केप वातावरणम ने दांत को ने वेलडान के देनों को वस्तु ने ट्वेंटी दी अंतर वेगम तो प्रयाणिन चाल सुनता दी ने ट्वेंटी दी सो ये वी रैकेट्स ही वन्यु कोड़ा मन अटमास्पेर ने ये क्रॉस चेस ही वेलडा मने ट्वेंटी जरूरत आदि सो अकड़ अंता इका अटमास वाट का वेग में तुम टा दी ने ट्वेंटी दी लाइक उन्ट ये देना सारे को ऑब्जेक्ट ने ट्वेंटी दी ये का वातावरण ने क्रॉस चेस को नहीं एम होता दंते बाइट के वाला गल्दू अधिक गुरुत्व पेट को वाली सो नेक्स्ट क्वेश्चन चुदा व्हाट इस द मेजरिंग यूनिट ऑफ़ ए लेंथ ऑफ़ ए लाइट वेव्स सो ये का ये का लाइट वेव्स संबंधी का कांति तरंगालक संबंधिंची वट का लेंथ ने ट्वेंटी दी सो देन द्वारा कोलुस तारों ने ट्वेंटी दी वट का पढ़ू ने ट्वेंटी दी देन द्वारा कोलुस तारों दानिक संबंधी का यूनिट से इंटरनेट ने दी सो आंगस्ट्राम यूनिट्स ने ट्वेंटी द्वारा टी द्वारा वीटनी कोलोड में ने ट्वेंटी जरूरत � so when did Einstein proposed that matter can be converted into energy? So पदार्थ में ट्वेंटी दी सेक्टी का मार्गल दो अने ट्वेंटी दी ये पूरा Einstein proposed चेस अने ट्वेंटी दी करो क्रोशन हो सो इतना 1905 लो इतनो proposed चेड में ट्वेंटी दी जरी गिन्दी सो next question जो दम what is the SI unit of luminous intensity? So luminous intensity की इका कांति तीर्थ तक हो ये दी का प्रमाण मने ट्वेंटी दी ऐसा यूनिट टेंटने ट्वेंटी दी सो कैंडिला ने ट्वेंटी दी दान की प्रमाण मने ट्वेंटी दी सो नेक्स्ट क्वेश्चन चुदा व्हाट इस द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक प्लक्स सो ये का मैग्नेटिक प्लक्स की प्रमाण आले टेंटने ट्वेंटी दी सो ये दी आइस कांता फ्लक्स के संबंध में जो मैग्नेटिक फ्लक्स के संबंध में जी दाने का प्रमाण आले इंटरनेट में देख सो मैक्सवेल अनेक टुंडे दी का मैग्नेटिक फ्लक्स के संबंध में जी प्रवाह आने का इसका अंतर प्रवाह ने के संबंध में इसका टुंडे का प्रमाण आलो नेक्स्ट व्हाट इस द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सो निर्दिष्ट 
ద వేవ్ లెంత్ ఆఫ్ విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ రేంజెస్ ఫ్రమ్ సో ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు ఈ యొక్క విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ యొక్క రేంజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనేటువంటి ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ చూడవచ్చు విజిబుల్ స్పెక్ట్రంలో ఇది వైలెట్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ ఇది రెడ్తో ఎండ్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఒక వైలెట్లో త్రీ ఎయిటీతో స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వరకు కూడా దీని యొక్క రేంజ్ అనేటువంటిది ఉంటుంది త్రీ ఎయిటీ నుంచి సెవెన్ ఫిఫ్టీ వరకు ఇక దృగ్గోచర కాంతి యొక్క వేవ్ లెంత్ అనేటువంటిది ఉంటుంది అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఏ వాషింగ్ మెషిన్ వాక్స్ అనే ప్రిన్సిపుల్ ఆఫ్ సో ఏ ప్రిన్సిపుల్ మీద ఏ నియమం మీద పనిచేస్తుంది ఇక వాషింగ్ మెషిన్ అనేటువంటిది ఇది సెంట్రిఫికేషన్ ఫోర్స్ మీద ఇది పనిచేస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో అపకేంద్ర బలం అనేటువంటిది దాని మీద ఇది పనిచేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇక్కడ గుర్తు ఇక్కడ చూడొచ్చు సో ఇక సెంట్రిఫికేషన్ ఫోర్స్ అనేటువంటిది ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ గుర్ ఇది అపకేంద్ర బలం అనేటువంటిది సో ఇక్కడ సెంట్రిఫిటల్ ఫోర్స్ అంటే ఇది అభికేంద్ర బలం అనేటువంటిది సో మనకు ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క వాషింగ్ మెషిన్స్ అనేటువంటివి కానీ పరిశీలిస్తే ఇక వాషింగ్ మెషిన్స్ అనేటువంటివి ఇవన్నీ కూడా ఇక సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఈ అపకేంద్ర బలం మీద ఇవన్నీ కూడా పనిచేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫేర్స్ లేదా అపకేంద్ర బలం అనేటువంటిది వీటి మీద పనిచేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ ఏ బాల్ ఈజ్ థ్రోన్ అప్వర్డ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఇట్స్ యాక్సిలరేషన్ అనేటువంటిది సో ఇక యాక్సిలరేషన్ గురించి కానీ మనం డిస్కస్ చేస్తే ఈ విధంగా ఒక బాల్ అనేటువంటిది ఈ విధంగా పైకి ఇసిరినప్పుడు ఏమవుతుంది దానికి సంబంధించినటువంటి యాక్సిలరేషన్ మళ్ళీ కిందికి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది పరిశీలిస్తే సో మొదటిగా ఏమవుతుంది ఇక వెలాస్ట్ అనేటువంటిది చాలా స్పీడ్గా మనము రిలీజ్ చేసినప్పుడు బాల్ వెలాస్ట్ అనేటువంటిది విధంగా తగ్గుతూ 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 ఎక్కడో దగ్గర జీరో అయిపోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా జీరో అయిపోయినప్పుడు తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది అంటే అది మళ్ళీ కిందికి విధంగా ఫ్రీగా ఫాల్ అవ్వడం కిందికి పడడం జరుగుతుంది సో అప్పుడు మళ్ళీ ఇక వెలాస్ట్ అనేటువంటిది ఏమవుతుంది అంటే మనం కానీ చూసినట్టయితే వెలాస్ట్ అనేటువంటిది మొదట్లో మళ్ళీ పెరుగుతూ మళ్ళీ తగ్గుతూ 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 వచ్చి మళ్ళీ ఇక గ్రౌండ్కి రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ గమనించినట్టయితే యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో సో ఇక యాక్సిలరేషన్ ఏదైతే ఉందో యాక్సిలరేషన్ అంటే ఒక పర్ సెకండ్కి ఇక ఒక ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఒక వెలాస్టీనే ఏమంటామంటే యాక్సిలరేషన్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో ఇది కానీ చూస్తే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది యాక్సిలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అనేటువంటిది చూస్తే సో ఇన్ ద యాబ్సెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ సో ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ అనేటువంటిది లేనప్పుడు ఆల్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ ఫాల్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్ సో అన్నీ కూడా ఏవైతే మనం పైకి ఇక ఇక ఆకాశంలోకి ఏవైతే మనము త్రో చేస్తాం అన్నీ కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ కూడా ఒక కాన్స్టెంట్ యాక్సిలరేషన్తో ఇవి కిందికి రావడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అర్త్ మీదకి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ జీ వాల్యూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఎంత కాన్స్టెంట్ యాక్ యాక్సిలరేషన్స్తో వస్తాయి అనేది కూడా ఒక సమ్టైమ్స్ క్వశ్చన్ అడుగుతుంటారు నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్స్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అనేటువంటిది ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో అంతా ఇక కాన్స్టెంట్ వెలాస్ ఇక యాక్సిలరేషన్తో అవన్నీ రావడం జరుగుతుంది సో ఇది ఇట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం మ్యాగ్నిఫైయింగ్ గ్లాస్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ లెన్స్ సో ఈ విధంగా భూతద్దాలు అంటుంటాం సో ఇవి ఏ యొక్క ఇవి లెన్స్తో ఇవి ఫామ్ చేస్తారంటే ఇవి మళ్ళీ కాన్వెక్స్ లెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇవన్నీ కాన్వెక్స్ లెన్స్ సో ఇంతకుముందు ఒక వీడియోలో కూడా చెప్పాం సో ఇక కార్కి ఇక డ్రైవర్ సీట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక మిర్రర్ అనేటువంటిది ఏ యొక్క లెన్స్తో ఫామ్ అయింటుందంటే ఇది కూడా కాన్వెక్స్ లెన్స్తో ఫామ్ అవుతుందని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ వాట్ కలర్ విల్ రెడ్ గ్లాస్ అప్పియర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ హీటెడ్ ఇన్ ఏ డార్క్ రూమ్ సో ఒక డార్క్ రూమ్లో ఒక రెడ్ గ్లాస్ అనేటువంటిది తీసుకొని దాన్ని హీట్ చేస్తే సో ఏం కనిపిస్తుంది ఇలా ఏ కలర్లో కనిపిస్తుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ సో రెడ్ కలర్ గ్లాస్ కానీ హీట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది ఎమిట్ చేసేటువంటి ఒక రేడియేషన్ అనేటువంటిది సో గ్రీన్ కలర్కు దగ్గరగా ఉన్నటువంటి ఇక లైట్ని అది ఎమిట్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది యొక్క గ్లాస్ అనేటువంటిది దాన్ని వెయిట్ చేసినప్పుడు సో ఆ విధంగా మనకు ఇక గ్రీన్ కలర్లో ఇది అగిపించడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఎందుకంటే ఇక రెడ్కి ఇక గ్రీన్ అనేటువంటిది ఇక కంపెన్సేటరీ కలర్ కాబట్టి సో ఇక అది గ్రీన్ కలర్ వేవ్ లెంత్ ఉన్నటువంటి ఒక లైట్ని అది ఎ
తగ్గిపోవడం అనేటువంటిది సర్ఫేస్ టెన్షన్ అనేటువంటిది తగ్గిపోవడం అనేటువంటిది మనము గమనించవచ్చు సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ద వాల్యూ ఆఫ్ జి ఈజ్ మ్యాక్సిమం అట్ సో ఇక గ్రావిటేషన్కి సంబంధించినటువంటి ఇక గ్రావిటీకి సంబంధించినటువంటి ఇక వాల్యూ అనేటువంటిది ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఇక్కడ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ పోల్స్ అని ఇచ్చారంటే ధ్రువ ప్రాంతాల దగ్గర ఎందుకు ధ్రువ ప్రాంతాల దగ్గర ఇక ఎక్కువ ఉంటుంది దీనికి జీ వాల్యూ అనేటువంటిది కానీ పరిశీలిస్తే సో ఇక ధ్రువ ప్రాంతం అలాగే ఇక భూమధ్యరేఖ ప్రాంతం పరిశీలిస్తే సో ధ్రువ ప్రాంతానికి ఇక మధ్య భాగంలో ఇక సెంటర్ ఆఫ్ అర్త్కు ఉన్నటువంటి ఇక డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది తక్కువ ఉంటుంది ఇక్కడ ఇక డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఇక ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎక్కువ డిస్టెన్స్ అనేటువంటిది ఉండడం వల్ల ఇక సెంటర్ ఆఫ్ అర్త్ అనేటువంటిది దీని మీద ఉండేటువంటి ఇక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేటువంటిది తగ్గుతుంది అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ గ్రావిటీ అనేటువంటిది తక్కువగా ఉండడం గమనిస్తాం అదే ఇక్కడ మనం చూస్తే డిస్టెన్స్ అనేటువంటి తక్కువ ఉండడం వల్ల సో ఇక సెంటర్కు దీని మీద ఉన్నటువంటి ఇక ఫుల్లింగ్ పవర్ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా ఫుల్ చేస్తుంది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే సో దీని మీద ఇక గ్రావిటీ అనేటువంటిది ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఆ విధంగా మ్యాక్సిమం అనేటువంటిది ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఈ విధంగా పోల్స్ దగ్గర ధ్రువ ప్రాంతాల దగ్గర మ్యాక్సిమం అనేటువంటిది ఉంటుంది అదే భూమధ్యరేఖ ప్రాంతంలో చూస్తే ఇక మినిమం అనేటువంటిది ఉంటుంది సో అందుకే మనకి ఒక ప్రయోగ ఇక అంతరిక్షానికి సంబంధించినటువంటి ఇక ప్రయోగ కేంద్రాలన్నీ కూడా ఇక భూమధ్యరేఖ ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఎక్కువగా చూస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో అందుకే మనకు కూడా ఇక ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి దగ్గర ఎక్కువగా దీన్ని చూస్ చేసుకోవడం శ్రీహరికోట దగ్గర జరిగింది సో ఆ విధంగా చూసినట్టయితే ఇక గ్రావిటీ అనేటువంటిది ఇక్కడ పోల్స్ దగ్గర ఎక్కువగాను అదేవిధంగా ఇక భూమధ్యరేఖ ప్రాంతం దగ్గర తక్కువగాను ఉంటుంది సో ఇవి కొన్ని ఇక ఇంపార్టెంట్ ఇక జనరల్ సైన్స్ క్వశ్చన్స్ అండ్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్స్ సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మరికొన్ని ఇక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్